여러분이 거의 매일 시청하는 뉴스에서 인터뷰 자막은 일반적으로 말하는 사람의 인적 정보, 예를 들면 이름, 나이, 거주지, 직업과 같은 정보와 그 사람이 하는 말로 구성됩니다. 지난 강좌에서는 포토샵에서 만든 이미지를 배경으로 사용하는 뉴스 인터뷰 자막을 만드는 방법을 보여드렸었는데요. 오늘은 포토샵 배경 이미지를 사용하지 않고 프리미어 프로에서 직접 배경 상자를 만들어 인터뷰 자막에 적용해 보려고 합니다. 이렇게 완성된 평범한 자막을 사용하여 입력한 텍스트의 분량에 따라 자막의 길이와 위치를 자동으로 조절하는 반응형 인터뷰 자막을 만드는 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 인터뷰 시퀀스에서 스페이스바를 눌러 영상을 플레이하면 인터뷰하는 목소리를 들을 수 있습니다. I am well aware of President s u n g m a n Lee's four founding ideologies of the Republic of Korea. They are the liberal democracy, free market economy, Korea-US alliance, and foundation of nation based on Christianity. 인터뷰하는 사람의 말을 자막으로 만들어 보겠습니다. 영상에 자막을 입력하기 위해 Tools 패널에서 타입 툴을 선택하겠습니다. 프로그램 패널의 왼쪽을 클릭한 후 인터뷰 내용과 동일하게 영어로 I am well aware of President s u n g m a n Lee's four founding ideologies of the Republic of Korea를 두 줄로 입력합니다. 텍스트 입력이 다 끝났다면 툴스 패널에서 셀렉션 툴을 선택합니다. 프로그램 패널에서 입력한 텍스트가 선택된 상태로 Essential Graphics 패널에서 폰트는 Arial, 폰트 스타일은 Regular를 선택합니다. 폰트 사이즈에 40을 입력하고 엔터를 누릅니다. 두 줄로 입력한 인터뷰 텍스트의 경우에는 디폴트인 Left Align Text 아이콘을 클릭해 글자를 왼쪽으로 정렬하는 것이 좋습니다. Toggle Animation for Position의 왼쪽에서 가로 값을 클릭한 후 420을 입력하고 오른쪽에서 세로 값을 클릭한 후 945를 입력하고 엔터를 눌러 자막을 영상의 하단으로 이동하겠습니다. 프로그램 패널에서 자막을 보면 영상 위에 입력한 자막이 잘 보이지 않는 것을 볼수 있습니다. 일반적으로 사진이나 비디오 위에 글자를 입력할 경우 텍스트가 잘 보이지 않을 수 있습니다. 게다가 영상의 색상이 어디는 밝고 어디는 어두워서 글자의 색상을 검정색으로 지정하기도 애매하고 흰색으로 지정하기도 애매한 경우도 있습니다. 글자의 가독성이 떨어지는 문제를 해결할 수 있는 방법은 크게 네 가지가 있습니다. 서브타이틀스 시퀀스 탭을 클릭해 미리 만들어 놓은 자막 샘플을 보면서 말씀드리겠습니다. 첫째, 글자에 테두리 선을 추가하면 글자가 잘 보이도록 만들어 줄수 있습니다. 둘째, 글자를 감싸는 배경 상자를 추가하면 이미지와 텍스트 사이의 영역을 시각적으로 분리해 주기 때문에 복잡한 영상이나 사진 이미지로부터 텍스트를 잘 보이게 만들 수 있습니다. 셋째, 글자에 그림자를 추가하면 글자의 가독성을 높일 수 있습니다. 넷째, 앞에서 말씀드린 스타일이나 효과들을 적용하고 싶지 않고 순수하게 글자 그대로 사용하고 싶다면 사진이나 영상의 장면에서 최대한 이미지가 복잡하지 않고 단순한 배경처럼 보이는 공간으로 텍스트를 배치하면 가독성을 높일 수 있습니다. 이때 텍스트의 색상은 배경 이미지의 명도와 반대가 되는 색상을 사용하면 
자막 텍스트의 가독성을 높일 수 있습니다. 방금 말씀드린 방법 중 오늘 만들어 볼 인터뷰 자막에는 배경 상자를 추가하는 방법을 적용해 보겠습니다. 인터뷰 시퀀스 탭을 클릭하겠습니다. 프로그램 패널에서 텍스트를 선택하고 Essential Graphics 패널의 Appearance 영역에서 필의 컬러 상자를 클릭합니다. 컬러 피커 대화 상자에서 검정색을 선택한 후 엔터를 눌러 텍스트를 검정색으로 만듭니다. 어피어런스 영역에서 백그라운드를 체크하면 배경을 위한 세부 옵션이 표시되는 것을 볼수 있습니다. 검정색 자막을 감싸는 배경 상자의 색상을 지정하기 위해 백그라운드의 컬러 상자를 클릭하겠습니다. 컬러 피커 대화 상자에서 흰색을 선택한 후 OK를 클릭합니다. 자막 글씨에 배경 상자가 추가된 것을 볼수 있습니다. 그런데 배경 상자가 자막의 상하 좌우와 딱 맞다 보니 답답한 느낌이 들죠. 배경 상자의 크기를 조절해 자막 주변으로 어느 정도 여유 있게 감싸는 배경 상자를 만들어 보겠습니다. 백그라운드의 세부 옵션에서 오퍼서티에 100, 사이즈에 20을 입력한 후 엔터를 누릅니다. 글자를 여유 있게 감싸는 배경 상자가 만들어졌기 때문에 글자만 있을 때보다 가독성이 좋아진 것을 볼수 있습니다. 잠시 백그라운드의 세부 옵션을 살펴보겠습니다. 방금 보신 것처럼 오퍼서티에서 배경 상자의 투명도를 조절할 수 있고 사이즈에서 배경 상자의 크기를 지정할 수 있습니다. 코너 레디우스에 클릭하여 원하는 둥글기 값을 입력하거나 또는 둥글기 값에 마우스를 오른쪽 또는 왼쪽으로 드래그하면 배경 상자의 코너 모양을 좀더 둥글게 만들거나 또는 덜 둥글도록 둥글기 정도를 조절할 수 있습니다. 지금은 직각의 코너 모양이 필요하기 때문에 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소하겠습니다. 이번에는 인터뷰 자막 텍스트 상단에 인터뷰하는 사람의 기본 인적 사항을 표시해 보겠습니다. Essential Graphics 패널 상단에서 New Layer 아이콘을 클릭한 후 텍스트를 선택합니다. Essential Graphics 패널에 New Text Layer라는 레이어가 추가되고 프로그램 패널에도 New Text Layer라는 텍스트가 추가된 것을 볼수 있습니다. 프로그램 패널에 추가된 텍스트는 방금 전 설정을 기준으로 만들어지는 특성이 있기 때문에 보시는 것처럼 검정색 글자의 흰색 배경 상자가 자동으로 적용됩니다. 프로그램 패널에서 New Text Layer 텍스트를 인터뷰 자막 왼쪽 상단으로 이동한 후 텍스트를 더블 클릭해 인터뷰하는 사람의 이름과 기본 정보, 도시, 나라를 입력합니다. 저는 영어로 프로페서 그레이스 김, 서울 코리아를 입력하겠습니다. 텍스트 입력이 다 끝났다면 툴스 패널에서 셀렉션 툴을 선택합니다. 인터뷰하는 사람의 이름과 기본 정보를 인터뷰 내용 텍스트의 크기보다 작게 만들어 보겠습니다. Essential Graphics 패널에서 폰트 사이즈에 30을 입력한 후 엔터를 눌러 서체를 조금 더 작게 만들어 줍니다. 두 개의 자막 스타일이 똑같기 때문에 시각적으로 지루해 보입니다. 텍스트 배경 상자의 색상을 변경하기 위해 백그라운드의 컬러 상자를 클릭하겠습니다. 컬러 피커 대화 상자에서 16진수 컬러 코드 입력란에 1, F, 3, 3, 7, 8을 입력한 후 OK를 클릭합니다. 변경된 어두운 파란색 배경 상자 색상을 기준으로 보면 검정색 텍스트와 명도 차이가 거의 없어 텍스트가 잘 보이지 않기 때문에 
텍스트의 색상을 흰색으로 변경해 보겠습니다. Essential Graphics Panel의 Appearance 영역에서 Fill의 컬러 박스를 클릭합니다. 컬러 피커 대화 상자에서 흰색을 선택한 후 OK를 클릭합니다. Essential Graphics Panel의 Background의 세부 옵션에서 사이즈에 17을 입력한 후 엔터를 눌러 배경 상자의 크기를 좀더 작게 축소합니다. 완성된 두 개의 자막 위치를 정확하게 맞추기 위해 프로그램 패널 하단에서 Select Zoom Level Drop Down 버튼을 클릭한 후 100%를 선택해 모니터 보기를 확대한 후 스크롤 바를 이동하여 자막의 위치로 이동합니다. 자막을 클릭해 이동해도 되지만 저는 이 자막에 가장 적합한 위치 값을 미리 알고 있기 때문에 이름 자막을 선택한 상태로 Essential Graphics 패널에서 Toggle Animation for Position에 413, 873을 입력하고 엔터를 누르겠습니다. 이번에는 포토샵 강좌 62에서 만들었던 뉴스 로고 이미지를 불러와 자막에 배치해 보겠습니다. 프로그램 패널 하단에서 Select Zoom Level Drop Down 버튼을 클릭한 후 핏을 선택해 모니터 보기를 축소합니다. Essential Graphics 패널 상단에서 New Layer 아이콘을 클릭한 후 From 파일을 선택합니다. Import 대화 상자가 열리면 그래픽 이미지 소스들이 저장된 그래픽 폴더 안에서 News Logo JPG를 더블 클릭해 불러옵니다. 프로그램 패널에서 방금 불러온 News Logo 이미지를 선택한 후 자막 텍스트의 왼쪽 경계로 이동합니다. Essential Graphics 패널에서 레이어로 불러온 외부 이미지 파일은 프로젝트 패널에 자동으로 추가됩니다. 로고 이미지와 두 개의 자막 위치를 정확하게 맞추기 위해 프로그램 패널 하단에서 Select Zoom Level Drop Down 버튼을 클릭한 후 100%를 선택해 모니터 보기를 확대하겠습니다. 스크롤 바를 이동하여 뉴스 로고와 자막이 잘 보이는 위치로 이동합니다. 뉴스 로고 이미지를 선택한 후 드래그하여 자막을 기준으로 가로와 세로 위치를 정교하게 맞춥니다. 만약 스냅되어 위치가 잘 맞지 않는다면 Essential Graphics 패널에서 Toggle Animation for Position의 좌우 값을 천천히 드래그하면서 위치를 맞추셔도 됩니다. 저는 이 로고 이미지에 적합한 위치 값을 지정하기 위해 Toggle Animation for Position에 309, 928을 입력하고 엔터를 누르겠습니다. 프로그램 패널 하단에서 Select Zoom Level Drop Down 버튼을 클릭한 후 핏을 선택해 모니터 보기를 다시 축소합니다. 3개의 레이어로 구성된 인터뷰 자막 세트가 완성되었습니다. 이제 이 레이어들을 서로 연결하여 자동으로 반응하는 자막이 되도록 만들어 보겠습니다. Essential Graphics 패널에서 인터뷰하는 사람의 인적 정보 텍스트 레이어를 선택합니다. Responsive Design Position 영역에서 Pin to Drop Down 버튼을 클릭한 후 인터뷰 자막인 I am well aware of President s i g m a n l i s for F를 선택합니다. 이렇게 하면 사람의 이름은 자녀 레이어가 되고 인터뷰 자막은 부모 레이어가 되며 자녀 레이어는 부모 레이어의 고정이 되기 때문에 상위 레이어인 부모 레이어를 이동하면 하위 레이어인 자녀 레이어는 자동으로 따라다닙니다. 그렇다면 자녀 레이어를 부모 레이어에 고정하는 것만으로 반응형 자막이 완성된 것일까요? 아닙니다. 한 가지 더 세팅을 해 주어야 합니다. 인터뷰하는 사람의 이름 자막이 인터뷰 자막에 고정이 되긴 했는데 상하좌우 어디에 고정해 줄 것인지 선택해 주어야 합니다. Responsive Design Position 영역에서 Pin to 오른쪽에 마우스를 오버하면 Select which edges of the parent layer will be used for pinning이라는 
팝업 메시지가 표시되는 것을 볼수 있습니다. 이 메시지를 한국말로 번역하면 고정에 사용할 부모 레이어의 가장자리를 선택하세요인데 중앙에 있는 끝이 둥근 사각형을 클릭하면 상하 좌우 모두가 선택되고 선택된 위치는 하늘색으로 표시됩니다. 이름 자막의 경우 다음 장면에서 다음 인터뷰 자막의 길이가 길든 짧든 상관없이 인터뷰 자막의 상단 왼쪽에 고정되는 것이 좋습니다. 다시 말씀드리면 Select which edges of the parent layer will be used for pinning의 위치는 부모 레이어의 기준에서 위치를 선택해야 한다는 거죠. 핀투 오른쪽에 있는 Select which edges of the parent layer will be used for pinning 영역에서 오른쪽과 하단의 위치 아이콘을 클릭해 선택을 해제하면 왼쪽과 상단 위치만 선택됩니다. 프로그램 패널에서 부모 레이어인 인터뷰 자막을 클릭하고 이동해보면 자녀 레이어인 이름 자막이 인터뷰 자막에 고정되어 함께 이동하는 것을 볼수 있습니다. 물론 아직 고정 대상과 위치가 지정되지 않은 뉴스 로고 이미지는 전혀 영향을 받지 않는 것을 볼수 있습니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소하겠습니다. 이번에는 뉴스 로고 이미지의 고정 대상을 지정하고 고정할 위치도 지정해 보겠습니다. Essential Graphics 패널에서 뉴스 로고 이미지 레이어를 선택합니다. 여러분이라면 뉴스 로고 이미지를 인터뷰하는 사람의 이름과 정보를 보여주는 상단 자막과 하단이 인터뷰 자막 중에서 어디에 고정하는 것이 맞다고 생각하세요? 네, 그렇습니다. 뉴스 로고 이미지의 경우에는 자막 글자 수의 변화가 상대적으로 적은 상단 자막에 고정하는 것이 좋습니다. 리스판시브 디자인 포지션 영역에서 핀투 드랍다운 버튼을 클릭한 후 인터뷰하는 사람의 이름과 정보 텍스트인 프로페서 그레이스 김 서울 코리아를 선택합니다. 그렇다면 뉴스 로고 이미지의 경우는 상단 자막의 어떤 위치에 고정하는 것이 맞을까요? 사람 이름과 정보를 표시하는 자막의 상단과 왼쪽에 고정하는 것이 좋습니다. 핀투 오른쪽에 있는 Select which edges of the parent layer will be used for pinning 영역에서 상단과 왼쪽을 클릭해 고정할 위치를 지정합니다. 프로그램 패널에서 로고 이미지의 부모 레이어로 지정된 이름 자막을 이동해보면 자녀 레이어인 로고 이미지가 이름 자막에 고정되어 함께 이동하는 것을 볼수 있습니다. 그러나 인터뷰 자막은 전혀 영향을 받지 않는 것을 볼수 있습니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소하겠습니다. 이번에는 뉴스 로고 이미지를 이동해 보겠습니다. 당황스럽게도 보시는 것처럼 뉴스 로고 이미지를 이름 자막에 고정했음에도 불구하고 혼자만 이동한 것을 볼수 있습니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소하겠습니다. 그렇다면 왜 이런 결과가 나타나는 것일까요? 두 개의 텍스트 자막과 한 개의 그래픽 이미지는 서로 다른 부모 자식 관계로 서로 연결되어 있습니다. 그렇다면 이것들 중에서 가장 상위 레벨의 레이어는 무엇일까요? 맞습니다. 인터뷰 자막이 최상위 레이어가 됩니다. 가족 관계로 비교해 보면 인터뷰 자막이 할아버지이고 이름 자막이 아들, 뉴스 로고 이미지가 손자가 되는 거죠. 프로그램 패널에서 최상위 레이어인 인터뷰 자막을 선택하고 드래그 해보면 이름 자막과 뉴스 로고가 함께 이동하는 것을 볼수 있습니다. 그렇다면 서로 연결된 레이어임에도 불구하고 왜 이런 다른 결과가 나타나는 것일까요? 그 이유는 반응형 자막은 서로 고정되어 있어도 선택한 레이어가 어느 것인지에 따라서 반응하는 대상이 달라진다는 특징을 갖고 있기 때문입니다. 
좀더 자세히 설명드리자면 최상위 개념인 부모 레이어를 선택하고 이동하면 아들과 손자 레이어가 함께 반응하게 됩니다. 그러나 아들 레이어를 선택하고 이동하면 할아버지 레이어에 고정이 되어 있음에도 불구하고 선택된 레이어가 아들 레이어이기 때문에 부모에게 독립적인 상태가 되어 영향을 주지 않습니다. 이러한 이유로 아들 레이어에 고정된 손자 레이어만 영향을 주어 손자 레이어만 이동하게 됩니다. 같은 원리로 손자 레이어인 뉴스 로고 이미지를 선택하고 이동하면 부모 레이어에 고정이 되어 있음에도 불구하고 선택된 레이어가 손자 레이어이기 때문에 부모 레이어로부터 독립적인 상태가 되어 영향을 주지 않습니다. 따라서 손자 레이어만 단독으로 이동하게 됩니다. 할아버지, 아들, 손자, 복잡하고 혼란스러울 수도 있겠네요. 지금까지 설명한 것을 종합해서 말씀드리면 서로 연결된 레이어일지라도 선택된 레이어가 어느 것인가에 따라 영향을 받는 대상이 달라집니다. 즉, 선택된 레이어는 자기보다 상위 레이어에는 영향을 주지 않으며 자기보다 하위 레이어에만 영향을 줍니다. 이러한 이유로 최상위 레벨인 할아버지 레이어를 이동하면 하위 레벨에 있는 아들과 손자 레이어가 함께 이동하는 것이죠. 이 개념은 애프터 이펙트 프로그램의 타임라인 패널에서 부모 레이어와 자녀 레이어를 지정해 서로 연결했을 때 나타나는 원리와 비슷합니다. 애프터 이펙트를 사용하는 분이라면 좀더 이해하기 쉬울 것으로 생각됩니다. 단축키 컨트롤 Z를 여러 번 눌러 원래 상태로 되돌아가겠습니다. 다음 과정으로 넘어가기 전에 한 가지 더 추가적으로 설명해 드릴 것이 있는데요. Essential Graphics 패널을 보면 두 개의 텍스트 레이어와 외부에서 불러온 한 개의 파일 레이어를 볼수 있습니다. 그런데 타임라인 패널을 보면 세 개의 레이어가 각각의 클립으로 분리되어 있지 않고 한 개의 클립만 추가된 것을 볼수 있습니다. 그 이유는 첫 번째 자막을 입력했을 때 타임라인 패널에 생성된 클립이 선택된 상태에서 다른 자막과 외부 파일을 추가했기 때문입니다. 이처럼 자막 클립을 선택한 상태로 다른 자막이나 사각형, 원형, 다각형과 같은 모양 그리고 외부 파일을 레이어로 추가하면 레이어마다 클립을 생성하지 않고 동일한 클립에 추가됩니다. 그렇다면 자막 텍스트를 입력했을 때 클립을 따로 분리하려면 어떻게 해야 할까요? 지금부터 자막을 각각의 클립으로 분리해 입력하는 방법을 보여드리겠습니다. 타임라인에서 빈 공간을 클릭해 기존의 자막 클립의 선택을 해제합니다. 툴스 패널에서 타입 툴을 선택한 후 프로그램 패널을 클릭하고 영어로 원더풀을 입력해 보겠습니다. 타임라인 패널에서 빈 공간을 클릭해 자막 클립의 선택을 해제한 후 다시 프로그램 패널을 클릭하고 코리아를 입력해 보겠습니다. 텍스트 입력이 끝났기 때문에 툴스 패널에서 셀렉션 툴을 선택하겠습니다. 타임라인 패널을 보면 입력한 자막들이 각각 분리된 클립으로 만들어진 것을 볼수 있습니다. 방금 보신 것처럼 먼저 입력한 자막 클립의 선택을 해제한 상태에서 새로운 자막을 입력하면 클립이 분리된 상태로 자막 클립이 만들어집니다. 분리된 상태의 텍스트 클립은 이펙트 컨트롤스 패널에서 제공하는 크기, 위치, 투명도, 마스크 등의 서로 다른 속성을 분리된 텍스트 클립마다 개별적으로 적용해 각각의 애니메이션을 만들 때 유용합니다. 타임라인 패널에서 방금 입력한 두 개의 자막 클립을 함께 음. 선택한 후 딜리트를 눌러 삭제하겠습니다. 이번에는 현재 만들어 놓은 인터뷰 자막 포맷에 맞춰 텍스트 분량이 다른 다음 인터뷰 자막을 입력해 자막이 어떻게 자동으로 반응하는지 살펴보겠습니다. 타임라인 패널에서 
인터뷰 자막 클립의 오른쪽 경계를 오른쪽으로 드래그하여 비디오 클립의 길이에 맞춥니다. 타임라인 패널의 타임 코드에서 620을 입력하고 엔터를 눌러 재생 헤드를 6초 20 프레임 위치로 이동합니다. 단축키 컨트롤 K를 눌러 재생 헤드의 위치를 기준으로 클립을 자릅니다. 재생 헤드를 두 번째 클립 중간으로 이동합니다. 프로그램 패널에서 인터뷰 텍스트를 더블 클릭한 후 영어로 They are the liberal democracy, free market economy, Korea US alliance, and foundation of nation based on Christianity를 두 줄로 입력합니다. 텍스트 입력이 끝났다면 툴스 패널에서 셀렉션 툴을 선택합니다. 로고 이미지와 이름 자막이 최상위 레벨에 있는 인터뷰 자막의 영향을 받기 때문에 입력한 할아버지 레이어인 인터뷰 자막의 길이가 달라져도 공간이 분리되지 않고 위치가 고정되는 것을 볼수 있습니다. 이처럼 텍스트의 분량이 일정하지 않은 자막을 입력할 때 서로 고정시킨 반응형 자막으로 만들면 입력하는 글자의 길이가 바뀔 때마다 나머지 자막이나 그래픽 이미지의 위치가 바뀌는 문제를 방지할 수 있습니다. 완성된 인터뷰 자막 시퀀스를 플레이하기 위해 프로그램 패널을 클릭한 후 단축키 틸더를 눌러 패널을 확장하겠습니다. 재생 헤드를 맨 앞으로 이동한 후 스페이스바를 눌러 완성된 시퀀스를 플레이합니다. I am well aware of President Sung Man Lee's four founding ideologies of the Republic of Korea. They are the liberal democracy, free market economy, Korea-US alliance, and foundation of nation based on Christianity. 지금까지 단순한 배경 상자를 사용하여 가독성 높은 자막을 만드는 방법과 텍스트와 그래픽 이미지 레이어를 부모 레이어와 자녀 레이어로 고정하여 입력한 텍스트의 분량에 따라 자막의 길이와 위치를 자동으로 조절하는 반응형 뉴스 인터뷰 자막을 만드는 방법에 대하여 알아보았습니다. 사실 반응형 자막을 만드는 방법은 어렵지 않지만 개념과 원리에 대하여 설명드린 부분은 다소 어렵게 느끼셨을 수도 있을 것 같습니다. 한 번의 설명으로 이해가 어려운 부분들은 이해가 충분히 될 때까지 복습해 보시는 것도 좋은 방법 중 하나가 될것 같습니다. 그럼 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 행복하고 건강한 한주 보내시기 바랍니다. 